ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഊത്തുളി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നായി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളി അടുത്തുള്ള കൊല്ലൻ്റെ ആലയിൽ പോയി അടുപ്പിച്ച് മേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏകദേശം ഇതിന് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയോളം ചിലവ് വരും ഇതാണ് പരുത്തിച്ചെടി ഇതിൻ്റെ തണ്ടാണ് നമ്മൾ ഊത്തുളിയുടെ പൊന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വടിയുടെ നേരെയുള്ള ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് കാലമായി യൂട്യൂബിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു ഊത്തുളി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണിത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന പരുത്തിയുടെ വടിയാണിത് തൊലി കളഞ്ഞത് ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്തിഞ്ച് അളവിൽ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം പത്തിഞ്ച് ഇത് നമ്മൾ ബെൻഡുള്ള ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് നേരെ ആക്കി എടുക്കണം ഇവിടെ കുറച്ച് ബെൻഡുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഒഴുകണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുപ്പിച്ചില്ല കൊണ്ടാണിത് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ കുപ്പിച്ചില്ല ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങണം ഇത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് നേരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോഴേ നല്ല ഏകദേശം നല്ല നേരെയുള്ളത് നോക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പകുതി പണി കുറഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ ചെറിയ ബെൻഡോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞ് ശരിയാക്കാം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഊത്തുളിയുടെ ഈ മരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ പരുത്തിയാണ് പരുത്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് എത്ര വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയാലും സാധനം പൊന്തി വരും സാധാരണ ഇടിഞ്ചപ്പുലാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇഞ്ചപ്പുല് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പരുത്തി യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഊത്തുളിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കണം വെയിലത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആകണം സാധനം അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരറ്റം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു കോണാകൃതിയിൽ ചെത്തിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറിൻ്റെയോ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തുക പിന്നീട് വടിയുടെ പുറകിൽ നൂൽ കെട്ടുന്നതിനായി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെത്തി ലൈനിടുക അപ്പം നമ്മൾ പൊന്തുമ്മ ഉള്ളി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടൊരു നൈലോൺ നൂല് വേണം നൈലോൺ നൂലൊരു ആറ് മീറ്ററോളം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് പുഴയിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ വേണം അതുകൊണ്ട് ആറ് മീറ്റർ എങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആറ് മീറ്റർ എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ആറ് മീറ്റർ മതി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് നമുക്ക് കെട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് നൂല് നമുക്ക് നഷ്ടമാവും അപ്പം അതിന് കൂടിയുള്ളത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു മീറ്റർ കൂടിയും കൂട്ടി ഇടണം ഏഴ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് കൊന്തുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഈ വണ്ണം കുറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും അടിയിലുള്ള മീനെ നമുക്ക് ഊതാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ചും കൂടിയും ടോപ്പ് വാട്ടറിൽ ഊതണ കൊന്താണ് ഇത് അടിയിലുള്ള മീൻ അടിയിലേക്ക് കുറച്ച് പോകാൻ കുറച്ച് താമസം പിടിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ നൂല് കെട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വര ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കാണാം നമ്മളതിലാണ് വള്ളി കെട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂല് കെട്ടാം ഇങ്ങനൊരു റൗണ്ട് ഇടാം ഒരു രണ്ട് തവണ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ചുറ്റുക എന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ മുന്നിൽ ചെത്തിയ ആ ചെത്തി വെച്ച ആ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് മുറുക്കാം നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ സൂപ്പുള്ളു ഒഴിക്കണം ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാനാണ് 
ഇതിലെത്ര വലിച്ചാലും കഴിയത്തില്ലേ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അങ്ങേ തല നമുക്ക് ഉളിയുമ്മ കിട്ടാം അപ്പോഴത്തേനും അത് ഉണങ്ങി ഉളിയുമ്മ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കിട്ടണം നമ്മൾ അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ഉളി എങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കെട്ടിടണം ആദ്യം ഒരു കെട്ടിട നന്നായിട്ട് മുറുക്കും എന്നിട്ട് വെള്ളി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റണം ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് റൗണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ കുറച്ച് റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റാം ചുറ്റി ചുറ്റിയതിന് ശേഷം വെള്ളി നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സൂമാവില്ലേ കണ്ടോ ഈ വള്ളീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം ഈ കെട്ട് ഇനി നമ്മൾ ലേശം സൂപ്പറിലോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളി കെട്ടി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊണ്ണിൻ്റെ അവിടെ കെട്ടിയിരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന നൂല് അതിൻ്റെ ഒപ്പത്തിനോട് ഒപ്പം ചേർത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു തുള തുളച്ച് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ തുളച്ചിട്ടില്ല തുളയ്ക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാഷ് പിടിപ്പിക്കാനാണ് അവിടെ ഇനി നമ്മളിത് ചുറ്റണം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സൂപ്പുള്ളു തേച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല മിനിസത്തിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തേച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തേക്കാം ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സൂപ്പുള്ളു തേച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഒരച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല മിനിസം കിട്ടാനാണിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ കോണാകൃതി വെള്ളം മുൻവശത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തയ്ക്കണം ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇഞ്ചപ്പുല്ലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ തുമ്പ് പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഊത്തുഴി നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പറ്റണം ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു തുള തുളച്ചിട്ട് ഒരു ആണി അടിച്ച് കയറണം നമുക്ക് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തുള ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് സൂപ്പുള്ളു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആണി അടിച്ച് കയറ്റാം ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് ഉളി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉളി വെച്ച് മീനിൻ്റെ മേത്തോട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് പൊട്ടലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആണി വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു തുള ഇടണം
ഏകദേശം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് തന്നെ അടിക്കണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററായിരിക്കണം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കയറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് ഊരാനുള്ളതാണ് ഒരു ഹോള് കിട്ടിയാൽ മതി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അരഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഇതിൽ കയറ്റാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ വാഷൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വാഷിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഴയ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ മൂടിയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാഷാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്ന് വാഷാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് മുന്നു വെട്ടി വെച്ച വാഷാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു വാഷ് ഈ പൊന്തിൻ്റെ കറക്റ്റായിരിക്കണം അത്രയ്ക്കേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് വാഷുകൾ അതായത് നമ്മുടെ ഓടയുണ്ട് ഇതാണ് ഓട ഉളുത്തുള്ളിയുടെ പൈപ്പ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് അവസാനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ അളവിൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അളവ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ വാഷ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടും അടാ ഇതുപോലെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കിട്ടും അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കത്തിരുകൊണ്ട് വെട്ടിയിടുക നമുക്കപ്പോൾ വെട്ടിയിടുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റാക്കാനായിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പറിൽ ഒന്ന് ഒരച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിനേക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടിയും ചെറുതായിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാനുള്ളതാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ അതേ അളവിൽ തന്നെ വാഷ് ചെത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വാഷ് നമുക്ക് ഇല്ലാതാലും പഴയതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി ചെറുത് അതായത് ഈ ചെറുത് ഇതിൻ്റെ അത്രയും ഈ പൊന്തിൻ്റെ അത്രയും അളവ് മാത്രം പാടുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റ് വയ്ക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആഴിയടിച്ച തുളവ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വാഷിൻ്റെ ഇടയിൽ വയ്ക്കാനുള്ള കോട്ടൻ്റെ തുണിയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ലെയർ നമ്മൾ ഇടണം നാല് ലെയറിനായിട്ട് നമുക്ക് നാലായിട്ട് മുടക്കാം മുടക്കിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം റൗണ്ടിൽ ചെത്തിയെടുക്കുക ഏകദേശം നാല് ലെയറായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനിയിലെ ഒരു തുളയും കൂടി ഇടണം നമ്മൾ ഇതിവിടെ വയ്ക്കണം ഇതിലും സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ തുളയിടണം ചെറിയ ഭാഷ ആദ്യം കേറ്റ വലിയ ഭാഷ ആദ്യം കേറ്റ കുറച്ച് വരുപ്പുള്ളു രണ്ടാമത്തെ വാഷും കയറ്റ രണ്ടാമത്തെ വാഷ് കയറ്റിയ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു നാല് ലെയറ് കോട്ടൻ്റെ തുണി കോട്ടൻ്റെ പോളിസ്റ്ററിൻ്റെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് കയറാൻ കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും പിരി ഉള്ള കാരണം ത്രെഡ് ഉള്ള കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ഇനി ചെറിയ വാഷ് എടുത്തിടാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം വാഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പൊന്തിരിക്ക് ഏഡ് ചെയ്യണം പൊന്തിരിക്ക് ഏഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സൂപ്പുള്ളൂ ഇതിൽ ലേശം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചുടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിലക്കി വയ്ക്കുക ബോളിലേക്ക് വെച്ച് നല്ല സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൗണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇരിഞ്ഞ് കളയാം നമ്മളിനി ഓടയിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ടൈറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ അവരാരും ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക
നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് മൂല്യം ചിറ്റ മിൻസത്തിൻ്റെ മിൻസം ആക്കിയതിൻ്റെ ഉപകാരം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പാച്ചത് നമുക്ക് ചിറ്റ എളുപ്പത്തിന് പെട്ടെന്ന് ചിറ്റി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചിറ്റാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ സൂപ്പ് ഉള്ളൂ തേച്ചത് നല്ല മിനിസൊക്കെ സൂപ്പ് ഉള്ളൂ തേച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മുന്നൂറ്റി രൂപൻ്റെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് ഒന്ന് ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി മിനിസാവും നമുക്ക് ചിറ്റ ഏകദേശം നമ്മൾ ചിറ്റി എത്താറായി അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ കെട്ടിയത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയതിൻ്റെ ഈ ബാക്കി വേസ്റ്റുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയാം ഇവിടെ എൻഡിലായിട്ട് മുറിച്ചു കളയാം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കെട്ടുകണ്ട ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നേക്കണോ ഇതിന് എത്ര വലിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എപ്പോഴും ഈ നാക്കിൻ്റെ ഈ നാക്കിൻ്റെ നേരെ ആയിരിക്കണം കെട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഭാഗം മീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നാക്ക് ഏത് ദിശയിലേക്കാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കെട്ട് വന്ന് കൊടുത്തിയ ഈ മൊന നിൽക്കണേന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കെട്ടണത് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിറ്റിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് നേരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കണത് കറക്റ്റ് നേരെയാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് നേരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഊത്തുള്ളിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓടയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓട ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് പൈപ്പിന് ഏകദേശം ആറടിയോളം നീളം വേണം ആറടിയാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് അപ്പം നമുക്ക് പൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഇതാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് മേടിച്ച ഓട ഇത് കറക്റ്റ് ആറടിയാണ് ആറടി മുക്കാലിഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ്റെ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും ഇത് വരയുള്ളത് മേടിക്കണത് നല്ലത് കുറച്ചും കൂടി ഉറപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ മുക്കാലിഞ്ചാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം ഹോളിനെ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുമ്പത്തായിട്ട് കുളത്ത് കിട്ടണം കുളത്ത് കെട്ടണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊത്തുള്ളി കൊണ്ട് ഊതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വള്ളി തോണ്ടി പിടിക്കാനാണ് കുളത്ത് കെട്ടണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുളത്ത് കെട്ടാം അപ്പം നമ്മൾ കെട്ടി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് സൂപ്പ് ഉള്ളു തേച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് കെട്ടടിയാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ സൂപ്പ് ഉള്ളു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളത്ത് കെട്ടി നമ്മൾ ഇൻസ് പശയൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞു കുളത്ത് ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള കുളത്ത് തന്നെ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നീണ്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി തോണ്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ കുളത്തിയിട്ട് നമുക്കിനി എടുക്കാനുള്ളൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഈ സൈസുള്ള കുളത്ത് വയ്ക്കണത് ഒന്നിച്ചെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വെയിലത്ത് ഊതാൻ മുമ്പ് ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റ് കാരണം മീനുകൾ പോകാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് വേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ പെയിൻ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല സാധാരണ ഈ ഇൻസുലേഷൻ ആണ് ചുറ്റാറ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻസുലേഷൻ ചുറ്റാം ഇൻസുലേഷൻ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെ ഈ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഇൻസുലേഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ എൻ്റെ കുളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കയറി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചിറ്റി തുടങ്ങാം ഇനി അടുത്ത് ചുറ്റുമ്പോൾ ഇതിന് ഉള്ളി കൂടെ തന്നെ എടുക്കാം ഒരു ലെവലിൽ ചുറ്റുക ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
round is full light round here. Chicky, <laughs> I'm going I'm going to go to the next one. i Support